Hej allihopa, jag sitter här med John Kurvak som är ICA-handlare, entreprenör och numera kronikör och har hamnat i en hel del blåsfärer över det senaste året på grund av vad som har hänt med hans ICA-butik. Jag vill tacka dig för att du medverkar på min kanal här. Välkommen! Tack själv, tack! Du kommer från Bosnien, vi kommer från samma land. Vill du berätta lite om hur du kom hit och hur du startade upp din butik? Som sagt, John Kurvak heter jag, 45 år gammal. Jag kom till Sverige från Bosnien 24 oktober 1992 i samma veva som de andra hundratusen bosnier kom. Vi kom först till Ystad, Malmö, Högsby, Karlskrona, Ronneby och idag bor jag i Växjö och driver en Ica-butik mitt i centrala Växjö. Berätta lite om vad som har hänt med din Ica-butik. Det är ett ungdomsgäng som härjar där. Jag läste på din Facebook-sida om att de skjuter in fyrverkerier i butiken. Och det, det verkar ha varit långgående trakasserier här. Jo, men det, det började redan 2019. Det började i en liten skala först var de 5, 6, 10 stycken. Någon gång under 2019 då, det, då växte till 30-50 personer som stormade butiken när, en av, när vi hade tagit eh, en snattare butiken. De stormade butiken och försökte frita snattaren och misslande av vår butikschef. Det var då jag bestämde mig att eh, vi måste se till att något händer. Då började jag mejla, ringa politiker, prata med polisen, kommunen. Jo, det här eh, fina sättet man, man, man försöker göra skillnad i det här landet. Jag märker under en tid, efter en tid att det är precis som vanligt. Politiker tror att deras jobb är att lyssna, att vara psykolog, inte att göra saker. Alltså det kommer in i ena örat, kommer ut i det andra. Tiden går, vi trakasseras mer och mer. Jag blir knivhotad, min personal trakasseras och så vidare. Så bestämmer jag mig i oktober 2019. 1 oktober skickar jag insändare till tidningen. Kära politiker, hoppas att ni gör något åt saken. Om 30 dagar, om, om ingenting händer, så kommer jag att skicka de här gängen hem till er med taxi. För om ni tycker att de är ofarliga för oss, så borde de inte vara farliga för er heller och era familjer. Det, det är en intressant, uh, intressant poäng där. Jag har faktiskt observerat det att medelklassen brukar vakna till när det hamnar i deras... Trädgård, så, så ja, väldigt verklighetsgrundat. Uh, fortsätt där. Ja, det var det, var, det, var, det, var det jag tänkte. Alltså, flera gånger har de sagt uh, som sagt, de är inte farliga, det är bara missförstådda ungdomar och så vidare. Så jag tänkte, okej, okay, om de inte är farliga för mig, min personal och kunder, då är de inte farliga för er, era barn och era grannar. Det är ganska naturlig logik, ja. ja exakt. Så vad hände då 24 oktober? Samlar jag ihop. På ett annat sätt, det är lite ja, knepigt det där, men jag samlade ihop cirka 30 ungdomar och precis när de skulle sätta sig i taxi, då säger jag stopp. Jag har gjort 99 procent, jag tänker inte göra 100. Den sista procenten för resten av befolkningen att göra. Och det är då helvetet brakar loss. När, jag tror när jag gjorde något oväntat, när jag höll vad jag lovade. Då vände sig politiker och lokala medier mot mig. Då började jag trakasserier från politiskt håll. Det kommunalrådet säger till exempel att jag får skylla mig själv för att jag spelar musik i butiken, precis som det är musikens fel. Eh, journalister hänger ut mig som eh, Sveriges sämsta chef. Eh, jag hängs ut som rasist och kvinnohatare och politiker och media. I stort sett, jag blev känd som Vickers Hitler. Det är också bizarra är att jag kallas till exempel kvinnohatare eller rasist. När jag själv var den första invandraren i butiken som 2004, då butiken har funnits sedan 1969. Idag har jag 15 olika nationaliteter anställda. Vi hade, jag, hade, jag hade första kvinnliga butikschef under min tid, första homosexuella butikschef under min tid, första yngsta, Sveriges yngsta butikschef under min tid. Men folk glömmer allt över natten för att försvara varandra i en liten stad. Alltså politiker och journalister, de har gått i skolan tillsammans, de umgås med varandra, deras barn. Så det, det, det är egentligen lättare att attackera mig som inte är född varken i Växjö eller Sverige än, än sin granne eller kompis från, från skolan. 
Vi har ju det här samtalet just för att ingen så kallad respektabel media vill ge dig en röst. Du sitter här i en väldigt utsatt situation som butiksägare och du är tydlig med att du begär hjälp från allmänheten. Men ingen har alltså hört av sig förutom alternativmedier och jag. Så vad, vad tror du att det beror på? Du nu drar an på en slags elitisk vänsterrasism där. Vad, vad har du för tankar kring den saken? Ja, men det, det, det är just det här um, märkliga situationen där jag beskriver det som, som, som rasister och de goda i vissa inlägg på min Facebook-sida. Jag har verkligen uh, uh, lagt upp allting som har hänt mig under dessa tre år. Men det är just det märkliga att den här goda medien, icke-rasistiska, inte har velat ta upp detta på tre år. Jag är totalt isolerad i Växjö. Jag skulle kunna rädda hundra personer idag utan att de nämnde det. Jag tror att de inte är så icke-rasistiska på riktigt. Det intressanta är att att jag har inte fått, jag har fått fem minuter i september i SVT i Sverige möts. Alltså fem minuter. I Smålandsposten, P4 Kronoberg och så vidare, det är helt tyst. Jag tror, de, 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 vissa säger att det handlar om för att jag, jag har sagt att det, det, det här innan gänget är egentligen innan gäng. Och de, de är rädda för att de är inlärare. Men jag tror också att det finns en annan aspekt där man inte låter folk vara i det här landet. Man, man pratar om integration och man ska lära sig språket. Vilket stämmer, men till en viss gräns. Du ska integrera dig tillräckligt mycket att inte bo för nära dem. Och du ska kunna språket tillräckligt mycket för att tvätta rumpa till exempel eller sopa gatan. Över det blir du för smart och då är du för farlig. Och då ska du tryckas ner. Och de faktiskt som trycker ner, utav min erfarenhet de senaste tre åren och 27 år i Sverige, det är faktiskt PK-eliten. Det är sällan som jag har blivit nedtryckt eller kränkt av någon som, som kallas sd eller lågutbildad eller vanlig svälsom. Utan oftast är det folk i slips och fin klänning med, med journalister, banktjänstemän, vd och så vidare. Det är det goda folket som, som aldrig skulle kalla sig för rasist eller nedtryckare eller människor som, som har några fördomar. Det är intressant att du nuddar på det här, för jag har ju ofta märkt eh, särskiljningen mellan ord och handling i den svenska debatten och eh, det, det är så tydligt att de inte bryr sig om människor överhuvudtaget när de sviker en invandrare som blir utsatt av andra invandrare och man gör ingen skillnad på invandrare. Man, man tror verkligen på alla lika värde så hårt att man inte ens gör skillnad på offer och förövare. Och de vill ju, vad jag förstår det som, inte ens vill... Icke värde, icke värde också kunna vara. Ja, alltså de vill inte ens göra någonting åt det här gänget vad jag har förstått det som. Och du, du försökte ju lyfta det här i kommunen lokalt. Um, hur reagerade politikerna i Växjö och vad blev uppföljningen när du försökte lyfta den här säkerhetsfrågan? Du bad om trygghetsfaktor eller hur det var nu igen? Ja, det, det, som sagt, jag har blivit totalt isolerad. Uh, dessutom så har både Moderater och Socialdemokrater uppmanat till bojkott under butik. Så jag kan säga att utom de här ledande Socialdemokrater och Moderater i den här stan har ingen handlat hos, hos oss sedan oktober 2019. Väldigt många av deras medlemmar har också låtit bli. Så det är, vilket är rätt märkligt med tanke på att Moderater ska försvara mig som företagare och sossar som för ett flykting. Men plötsligt är jag inte tillräckligt mycket företagare för Moderater och inte tillräckligt mycket flykting för Socialdemokrater, vilket blir skrattretande. Tvärtom, de samarbetade. Under 2019, de samarbetade faktiskt, de skrev ihop texter på sina Facebook-sidor mot mig. Vilket innebär jag är ganska historiskt att jag har fått Socialdemokrater och Moderater att samarbeta i en fråga. Och det är faktiskt mot medborgaren som har trygghet. Så... Wow, okej. Okay. Så Socialdemokraterna gillar inte att du är rasist och Moderaterna skiter att du är företagare så att det blir att ingen... Ja, helt... men jag... Ibland är jag svenna, ibland är jag blatt. Det beror, det beror på när jag behövs. Det är väldigt knepigt med identitetspolitik har jag märkt. Som invandrare är det väldigt svårt att navigera. När har jag tolkningsföreträde och när har jag inte det? Liksom? 
Jo, men ungefär så här är det. Väldigt, det är väldigt enkelt. Jag, jag, jag föreläser ibland för nyflyttare och säger så här. När ni kommer till Sverige, passa på att njuta av kärleken. Ni är ungefär som snygga, fina, söta valpar som, som klappas. Men när du har köpt första skor, speciellt om du har köpt dem själv för dina pengar som du har arbetat för, där slutar kärleken. Det, det är avundsj- den svenska avundsjukan och jantelagskomplexet. Men jag har gått från Söt Valp 92 till Hitler 2021. <laughs> det, är det. det beskriver Men, den moderna det vänstern. Det våningen som, som du märker och det är, det är ungefär så när man bor på flyktingförläggningen och ser ut som en liten valp och idag är jag här högst uppe och sen är jag den närmaste Hitler man kan komma i, i vissa ögon. Det är som att vänstern bara gillar invandrare när de kan använda dem som statusmarkörer och offer. Alltså att låtsas vilja hjälpa dem. Vissa åker till Afrika och tar fina bilder med stackars uh, magra barn eller lejon de har skjutit. Så det är ungefär så man känner sig. Och det insåg jag. Och det, det, är ingen, det är ingen hemlighet. Alla vi vet om att det har blivit så att plötsligt Jonas och Kristina slutar hälsa på oss så fort vi har köpt första egna skor. Ja, det, det är en ganska märklig... Uh materialistkultur vi lever i här men, men SD tog upp ett förslag konkret som hade kunnat hjälpa dig i kommunhuset och du sa att både Moderaterna och Socialdemokraterna röstade emot det, vad var det förslag egentligen de lyfte? Eh, inte bara de utan alla, alla partier har röstat ner det förslaget Alla partier, vad var det för förslag? Alla, Moderater, Socialdemokrater, Liberaler Center, Miljöpartiet alla har röstat ner det och eh, SD skulle bara föreslå att vi ska eh, få kanske lite bättre belysning, kamera och kanske hjälp med, 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 med väktare. Men det röstas ner av alla partier förutom SD. Vilket är rätt intressant. De här andra partierna älskar oss tydligen. Mig och mina 15 nationaliteter medan SD ska vara rasister. Så det blev ganska skrattretande eh, när det hände. Så när jag fick det här pappret, protokollet med alla, alla politiker som har röstat ner, det var kanske det bästa presenten jag har fått sedan jag har blivit vuxen. Äntligen fick jag svart på vitt att ja, äntligen är jag inte tillräckligt mycket varken människa eller <laughs> flykting. Hur har allt det här påverkat din politiska uppfattning och synen på vänstern egentligen? Men kan du tänka dig, jag är född i ett kommunistiskt land. Jag var stolt pionär, Titos pionjär. Jag, min pappa var socialdemokrat, sen kommunalråd. Alltså jag är uppfustrad med det där. Mm. Så det här sveket är egentligen inte bara svek mot mig som människa utan mot allt som jag har trott på. Och det, det intressanta är att jag som är förrätta kommunist eh, som barn eh, går eh, livets väg till kapitalist och sen stöds av höger media, ibland extrem höger. Vilket är ganska skrattretande. Ja, så kallar det extrem höger då. Uppfattar ja, extrem höger. Att, att, att de som kallas extrem höger och utav vissa, det är rätt skrattretande att de gillar mig. De vill ge mig röst. Medan de som borde älska mig gör allt för att jag ska hålla tyst. Så det är, det är väldigt speciellt läge. Man, man, jag, jag har själv Levt lite schizofrent. Vem är jag? Men ja. Det är ju helt klart alltså att klassförakt och klass är en större faktor i den svenska debattklimatet än vad etniciteter och rasism någonsin skulle kunna vara verkar det som. Det är ju som att de, de gillar dig så länge de kan använda dig men sen så... Så har de inte riktigt någon användning för dig när du är en lyckad invandrare, när du är liksom assimilerad och det går bra för dig, då kan de inte riktigt använda dig som, som någon slags snyft retorik längre. Nej men det går inte, speciellt kan du tänka dig hur jobbigt det är när jag som kronikör skriver bättre än de flesta gör på sitt egna språk, trots att jag första gången hörde svenska 17 år gammal. Alltså det tolereras inte. Som sagt, du ska kunna säga hur mår du? Jag mår bra, tack så mycket, jag vill vara svensk och där går gränsen. Allt över det så tog det redan inte. Uh, hur, hur är det med, med ICA då? Var, var det inte de villiga att erbjuda någon slags hjälp eller extra trygghetsfaktor när det här begav sig? Hur har de reagerat på det här? Jag har fått uh, rådgivning och tips, men där... Uh, ja. 
Du har fått tips. Och rådgivning. Vad jag läste på din Facebook så sa de nej till trygghetsvakter och sen drog de dig inför någon slags ansvarskommitté. Vad hände egentligen där och hur, hur mycket har det här kostat dig privat? Jag får inte diskutera några frågor angående ansvarsnämnden och ICA. Du blev dragen inför en ansvarsnämnd och du behövde betala advokatkostnad för det som hade sagts. 75 000 kronor har det kostat mig. Hur mycket sa du? 75 000 kronor. Wow, så hela den här affären och kontroversen, PK-klimatet kan man säga, har kostat dig 75 000 kronor för en, för en grej. Jo, men det, det, det är faktiskt, jag har, det har kostat mig hundratusentals kronor, men det är just det här att, att behöva försvara mig har kostat exakt 75 000 kronor. Och det, 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 det ironiska är att ingen i de här gängen har straffats. Ingen politiker har betalat pris, ingen journalist, utan den enda som har straffats under dessa tre år är faktiskt jag. Inklusive det här, de här böterna på 75 000 kronor. Det, det är det sjuka i det hela, jag kunde, knappt, jag kunde inte ens fatta det när jag kollade upp det här först. Att, att gängen har fortsatt trakassera dig, fortsätter, inget händer med dem. Men du har fått mer negativ uppmärksamhet än vad gängen har. Och det, du sa att det var 30 personer som stormade din butik på grund av en snattare så tror du att det här rör sig om ett kriminellt gäng eller är det här bara ett gäng ungdomar? Alltså hur förklarar man den här aktiviteten de bedriver? Jag har med egna ögon och i kamerasystemet sett att det pågår knarkaffärer mitt på dagen på kvällen och så vidare. De har till och med använt våra förvaringsskåp som knarkhjummar där de tar Betala en femma, lägger knarket inne och sen kommer kunden och hämtar. Så det, 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 det är ingen hemlighet. Så det här, det här handlar om affärer. Det är ganska smart att anlita 15-16-åringar som inte får något straff att sälja ditt knark. Ja, det är ju en, 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 en tydlig metod som du har pratat om i mediet till och med. Att kriminella gäng använder sig av mindreåriga. Det är genialiskt. Så att det här rör sig alltså som en, en gängproblematik som Växjö helt enkelt vägrar handskas med. De är, de är medvetna också att de inte kommer att äh, straffa på något sätt. Det, det, det är genialiskt. Utan de, de, de retar mig, personalen, äh, väktare, polisen. Alltså det, det är deras livsak. Så är det. Men det, det, det intressanta är att efter tre år är faktiskt de här gängen mitt minsta problem. Utan jag är mer orolig för politiker, journalister och äh, att jag efter det här äh, intervjun kan faktiskt bli arbetslös. <laughs> Sverige är ett större problem för dig än, än gängen som trakasserar och så startar i hela den här grejen alltså. Faktiskt, det har blivit så Det är ett anmärkningsvärt mönster att Moderaterna, Socialdemokraterna konsekvent har gjort det här i alla kommuner över Sverige De, har verkligen, de sviker välfärden, de sviker företagare, de sviker invandrare Det är... Det är, min, det är verkligen vidrigt Så jag, jag, jag antar att sista frågan är Vad kan våra tittare göra för att hjälpa dig Och hur kan vanligt folk Bidra till din situation Just mig Specifikt Jag tror inte man kan göra så mycket Växjöborna Jag skulle vilja se dem De behöver inte handla Bara att komma förbi butiken Ju fler vi är Uh, ju mer det är upplyst desto mindre chans att det pågår dessa skumma affärer och trakasserier. Men i stort tycker jag att vi borde alla samtidigt uh, låta bli att vara tysta. Uh, för att om vi är tysta, uh, ser ifrån en och en, det är lätt att tysta ner oss. Men jag menar, är vi hundratusentals människor eller miljoner människor som ser ifrån samtidigt alla kan, de kan inte stänga alla våra Facebook-sidor samtidigt eller åtala oss för <går> hets och så vidare och så vidare. För att det är, vi är bara vanliga, schyssta människor som är missnöjda med det här. Det jag personligen vill bara gå till mitt jobb, ta hand om personalen, räkningar och inget annat. Är det något konstigt med det? Du sa att du skriver krönikor nu för tiden. Kan man följa på Facebook och liknande? Ja, jag, jag, jag har jag skrivit krönikor och sen jag allt det vi pratar om, jag lägger upp det som händer varje dag så, så jag skriver om det här. Det är det enda sättet för mig att få, få fram sanningen och information som sagt i och med att lokala medier är helt tysta. Och även på riksnivå 
är helt tyst om, om det här. Jag kan bara hoppas att människor väljer att följa dig där då och dela den här videon. Tack så mycket för att du medverkade på min kanal. Tack själv, det var trevligt.